വെൽക്കം ടു ജസ്നാസ് കുക്ക് ബൈറ്റ്സ് ഹൈദരാബാദിൽ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ഐറ്റംസ് ആണ് ഒന്ന് ഹൈദരാബാദി ഹലീമും ഒന്ന് ഹൈദരാബാദി ബിരിയാണി ഇന്ന് ഹൈദരാബാദി ഹലീമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് ഹലീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ഹലീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എളുപ്പമാണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല പക്ഷെ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കി കഴിയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി പോകും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിവിടെ ഒരു കപ്പ് ഗോതമ്പാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സാധാരണ ഗോതമ്പ് സൂചി ഗോതമ്പ് അല്ല അത് കൂടാതെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബാർലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉഴുന്ന് പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ സാമ്പാർ പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചെറുപയർ പരിപ്പ് ചെറിയ പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം ഇപ്പം നമ്മളെടുക്കുന്ന പരിപ്പുകളെല്ലാതും ആ നമ്മളെടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പല്ലേ ഇപ്പം നമ്മൾ ഗോതമ്പ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിൻ്റെ കാൽ ഭാഗത്തോളം വരാൻ പാടുള്ളൂ അതാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇതിൽ നമുക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഏത് പരിപ്പും കൂടി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം മസൂർ ദാൽ വേണമെങ്കിൽ മസൂർ ദാൽ ആഡ് ചെയ്യാം ഓട്സ് ആഡ് ചെയ്യാം ഏത് ധാന്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം അതുകൂടാതെ നമുക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് സാജീരകം വേണം കുറച്ച് നല്ല ജീരകം വേണം കുറച്ച് പെരുംജീരകം വേണം രണ്ട് കറുകപ്പട്ട വേണം മൂന്നാല് കറുക കരയാമ്പ് വേണം കുറച്ച് കുരുമുളക് വേണം അതുകൂടാതെ ഞാനിവിടെ ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം പച്ചമല്ലി എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ രണ്ട് കറുകയില എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്ര സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഘട്ടത്തിൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ പറയാം അടുത്തതായിട്ട് ഞാനിവിടെ അര കിലോ മട്ടൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാത്ത മട്ടനാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അതുകൂടാതെ ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള ചെറുതാക്കിയിരുന്നത് ഒരു ആറ് പച്ചമുളക് രണ്ടാക്കി നുറുക്കിയത് കുറച്ച് മല്ലി അല ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഉപ്പ് ഒരു നാല് ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള അടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഇനി നമുക്ക് ഹലീം ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങാം അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ ചുവടുകെട്ടിയുള്ളൊരു പാത്രം എടുത്തിട്ട് വെക്കുക അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള കറി മസാലകൾ ഉണ്ടല്ലോ മുഴുവൻ കറി മസാലകളെല്ലാം ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അത് നമ്മൾ നന്നായി റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ഗോതമ്പും പരിപ്പും ഒക്കെ കൂടിയിട്ട് എടുത്തിട്ട് വന്ന് കഴുകി ഊറ്റിയെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മളിതിലേക്ക് എണ്ണയൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ഡ്രൈ റോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഹോട്ടൽസിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒന്നും നമ്മൾ ഇതുപോലെ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല നമ്മൾ വീടുകളിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഹലീം ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് ആണ് അതായത് റോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഡയറക്റ്റ് ഞാൻ അടുത്ത പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ റോസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ അത് ചെയ്താൽ മതി പക്ഷേ റോസ്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യണം എന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് എപ്പോഴും പറയുള്ളൂ കാരണം അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറും ടേസ്റ്റും ആണ് നമ്മുടെ ഈ മിക്സ് ഇപ്പോൾ റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് റോസ്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതിൻ്റെ പിന്നെ കളറും ഒന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ തീ ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് തണുക്കാനായിട്ട് വെക്കണം അതിന് ശേഷം നമ്മൾ മിക്സിയിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് പൊടിച്ചെടുക്കണം അതൊന്ന് തണുത്തതിന് ശേഷം ഞാൻ മിക്സിയിൽ ജാറിലിട്ടിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു തരിതരിപ്പായിട്ടാണ് പൊടിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അടുത്തതായിട്ട് ഞാനൊരു പ്രഷർ കുക്കർ വെച്ച് കൊടുത്തു അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിലേക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള സവാള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് പിന്നെ പച്ചമുളക് മല്ലിയാല ഇതെല്ലാം ഞാൻ അതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുത്തു അതിനുശേഷം അതൊന്ന് വാട്ടിയെടുക്കണം മൊരിയൊന്നും വേണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്കൊന്ന് വാടി കിട്ടിയാൽ മതി അതിലേക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിന് നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തു മുളക് കൂടി നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മട്ടനും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നമ്മൾ സവോള ചേർത്തിട്ട് അധികം നേരം ഇട്ടിട്ട് വഴറ്റണ്ട പക്ഷെ നമ്മൾ മട്ടൻ ചേർത്ത് കഴിഞ്
അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വെള്ളം ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി മിക്സ് ആക്കുക ചിലപ്പോൾ അത് കട്ട കെട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം തിളച്ച വെള്ളം ഗോതമ്പുമല്ലേ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ കട്ടയില്ലാതെ നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് ഇളക്കി നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വെട്ടിത്തിളക്കണം ഹലീമിൻ്റെ മിക്സ് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ കുക്കറിൻ്റെ അടപ്പെടുത്തിട്ട് അടച്ചതിന് ശേഷം ഒരു എട്ട് മുതൽ പത്ത് വിസിൽ വരെ നമ്മൾ പ്രഷർ കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം നമ്മൾ നാൽപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് മുതൽ ഒരു മണിക്കൂർ വരെ വീണ്ടും നമ്മൾ വളരെ ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് അത് വേവിക്കണം ഇത്ര അധികം നമ്മൾ എന്തിനാണ് വേവിക്കുന്നത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മട്ടനും ഗോതമ്പും എല്ലാം നന്നായി വെന്തിട്ട് കലങ്ങി വരണം അതായത് അത്രയും ടെൻഡറായിട്ട് വന്നാലാണ് നമുക്ക് ഹലീമ് ആ ഭാഗത്തിലേക്ക് കിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ പ്രഷർ കുക്കറിൽ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത്ര ടൈം മതിയാവുന്നത് അതിൽ വേറെ പാത്രത്തിലാണ് കുക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ടൈം വേണ്ടി വരും അതായത് മണിക്കൂറുകളോളം നമ്മൾ ഇട്ടിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യിക്കേണ്ടി വരും അപ്പം നമുക്ക് കുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പം ഞാനിതൊരു പത്ത് വിസിൽ അടുപ്പിച്ചതിന് ശേഷം ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ ഒന്ന് ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ അപ്പോൾ പത്ത് വിസിൽ അടിച്ചു ഒരു മണിക്കൂർ ഞാൻ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടു കുക്കർ തുറന്നിട്ട് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു പൊട്ടറ്റോ സ്മാഷർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ നന്നായിട്ട് അതിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം കണ്ട ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത്തിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് കാരണം കുറച്ച് സമയം നമ്മൾ ഇതുപോലെ പൊട്ടറ്റോ സ്മാഷർ വെച്ചിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യൂ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അല്ലേ ഇതുപോലെ എല്ലിൻ്റെ കഷ്ണങ്ങൾ കിട്ടും കാരണം നമ്മൾ എല്ലിയുള്ള മട്ടനല്ലേ ചേർത്തിട്ടുള്ളത് അത് ഇത് ഇതുപോലെ എടുത്ത് നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്യുക വീണ്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൈ വെച്ചിട്ട് പൊട്ടറ്റോ സ്മാഷർ വെച്ചിട്ട് അത് സ്മാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഗോതമ്പും ഈ ടെൻഡറായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ മട്ടനും എല്ലാതും കൂടിയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കണം അപ്പോൾ ഞാനിത് നന്നായിട്ട് കൈ വെച്ചിട്ട് ഇതിലേക്ക് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിലേക്ക് ആക്കി എടുക്കട്ടെ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതുപോലെ നമുക്ക് ബാക്കി ഉണ്ടായ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യും കൂടി ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ട് കൊടുക്കുക ഞാനിതിൽ വളരെ കുറച്ച് നെയ്യ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളൂ നിങ്ങളും ഏതാണ് ഇത്ര തന്നെ ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും നോർമലി ഇത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ലോണം നെയ്യ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യും ഞാൻ പക്ഷേ എപ്പോഴും നെയ്യ് കുറവ് ആഡ് ചെയ്യാനാണ് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ നെയ്യ് കൂടും തോറും ടേസ്റ്റ് കൂടും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഈ ഒരു അളവിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീണ്ടും ഇതുപോലെ എല്ലാതും കൂടി നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മേലെ ചിലർ വറുത്ത സവോള ഉണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ഗോൾഡ് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസും ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഈ സമയത്ത് തന്നെ കുറച്ച് ചെറുനാരങ്ങ നീരും ചേർത്ത് കൊടുക്കും ഞാൻ ഗോൾഡ് ഫ്രൈഡ് അതായത് ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നില്ല കാരണം ഞാൻ അത് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടാണ് ഞാൻ ഇടാനായിട്ട് എനിക്കിഷ്ടം കാരണം എനിക്കെന്തോ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത്ര അങ്ങ് ടേസ്റ്റ് എനിക്കിഷ്ടപ്പെടാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടം അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഇഷ്ടമാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് നമ്മൾ ആ സ്മാഷ് ചെയ്യുന്നുണ്ടല്ലോ ആ സമയത്ത് അത് അത് ആഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം സ്മാഷ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹലീമ ഏതാണ്ട് പാകമായിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി കണ്ട ഈ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വേണം നമുക്ക് കിട്ടാനായിട്ട് ഹലീമ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇനി നിങ്ങളെ സെർവ് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഹലീമ് ചൂട്ടോടെ തന്നെ ഞാൻ പാത്രത്തിലേക്ക് സെർവ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ കുറച്ച് ഓണിയൻ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇടേണ്ടത് നമ്മൾ നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി ഇത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക വട്ടത്തിൽ അരിഞ്ഞിട്ടുള്ള പച്ചമുളക് ഇതൊക്കെ ഓപ്ഷണൽ ആട്ടോ അതിൽ ഫ്രൈഡ് ഓണിയൻസ് അതിൻ്റെ മേലെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം പിന്നെ ഞാൻ ചെറുനാരങ്ങ വെക്കും അതും എന്തായാലും വെച്ച് കൊടുക്കണം ചെറുനാരങ്ങ നമ്മൾ വെക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി ഈ ചെറുനാരങ